Start the train just like a little bit because I just finished my train now. I just finished my train. Yeah, I just train not now. Very hard yes. train, just no, 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 no. I, I know, I know. Okay. Yeah. I'll spray a little bit, then after then I make a some punches, kicks, and after then uh, the questions. That's yeah, it. It's okay. totally up to you if you want to do a little and then answer questions and okay. more or get it all out of the way with the training. Then I think it's, it's much kind better than that. Never go back. Da que si da uma aumentadinha depois perguntar fazer as perguntas já, né? Né? Como é da academia? Só da academia, mano. Aí eu tô aqui na academia que é bem tradicional, né? O... Wild card. Hã? Wild card. Hum. Vamos estar aqui, a gente vai fazer a... Vai rolar um treino aberto, assim, né? Fazer umas movimentações, fazer alguma coisinha, responder algumas perguntas e já era. Olha lá, chegou lá o dos nossos lá. Olha lá, lá dos nossos lá. Olha lá, 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 lá. Hã? Aí eu tô aqui na 
Hey, how are you? Yes, everything's good. Nice. See you again. Strong, Strong. Yes. Yeah. Very strong. ¿Cómo estás bien o qué? Muy bien, muy bien. Man. ¿Estás aquí hace cuánto tiempo ya en Los Ángeles? Llegamos allá en la mañana. Ah, vale. Pero he estado la otra vez también, ¿no? Es sí, la segunda vez que viene. ¿Ese es Babalú? Babalú. Yo sé quién es Babalú. ¿Cómo estamos? Mi hermano Felipe. Mi hermano Felipe, el más, él tiene, tiene 48, más, el más mayor que yo. ¿Cuántos hermanos son? Somos tres. Yo el más pequeño, el del medio y mi hermana más grande. Mi hermano. Ese es Osmar, es, que va, es el profesor que va a hacer la hermano y todo eso. Okay. Sí. Bueno, lo que quieran ya saben, ya. Sí. Gracias por la... Hey, man, how are you? I don't see you. Everything is good? good? Everything, yes, yes, yes. Sir. Yes. Hi. You just got here? Estaba viendo los videos de entrenamiento. Sí, estoy muy bien, estoy contento. Estoy contento porque entrené muy fuerte y estoy entrenando muy fuerte. Acabo de entrenar ahora mismo, entrené con cobrinha, porque saben que cobrinha sí, claro, claro, de Jiu Jitsu sí, sí. es muy cerquita, de 8 sí. minutos de aquí, o está sea, muy cerca, muy cerca, muy cerca. Entonces, entrené con él. Sí, sí, es impresionante, así de pequeño, así de pequeño, fuerte. Si tú haces un rol con él, te lo puedes meter como 10 veces. Es impresionante, impresionante. Sí, siempre he escuchado. Es otro nivel, otro nivel, impresionante. Me entrené todos los días. Llega en el gimnasio a las 8 de la mañana y se va a las 10 de la noche, todos los días. Todo, domingo hasta las 4. Domingo. Ajá. Enseñando. Sí, enseñando, enseñando, entrenando. Y es muy inteligente. Me ajustó mucho el juego de Jiu Jitsu. Siempre me está ajustando. Nunca me quiere enseñar algo nuevo, pero me enseña para ajustar. Esto es, para estar más justo. Esto es. Tú sabes que la pelea va, va a salir en global, ¿verdad? En Brasil. Sí, en combate. Ah, qué bien, sí, sí. Yo le puse a, a Dan con para hacer el contacto, sí. ¿no? Yo le envié el contacto. Sí, 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 que bien, ¿no? Entonces, seguro, seguro, lo mejor, ¿no? Lo mejor, lo mejor. En Brasil la gente todo quiere ver. Sí, sí, está muy bien. ¿Y aquí dónde va a salir aquí? ¿Dónde va a ser uh, en Estados Unidos? Sí. YouTube, Facebook, estamos trabajando con Twitter a ver si nos hagan algo. Ah, bueno. sí, sí, sí. Globo. Ajá. No, hay todo en Batalla. Hay todo en Batalla. Uh, Fox Sports Argentina. Ah, no, es like Fox Sports, yeah. too. Ajá. Eso está muy bien, porque me hacía... ¿You speak Spanish, too? No. Marina, uh, no, no, it's okay, it's okay. Ajá, ajá, I sent it the contact, yes, yeah. it's very good, yes, yes. It's good. ¿Has venido aquí antes o no? Primera vez. Yo también, bueno, la primera vez. La energía, la energía, la energía. This is the new part of the gym. Yeah. Why would they use the trains upstairs? Ah. So this is the new gym. They, they built this out because there's too many people coming here. Freddy's upstairs, tell him to give me a tour. I got it. <laughs> Yo voy a estar, a, vamos a empezar a la, me dijo a las dos, a la una y media, pero voy a calentar un poquito, a esperar, a esperar, a esperar un poquito, no solo porque acabo de entrenar, dos horas de entrenando ahora, acabo de entrenar dos horas. Vale, gracias. Hacer un bolso, ya verás. Eso te lo puedo prometer, que va a ser un buen, una buena pelea. Yo sé. Brasil, como tres cuatro veces en la noche, que le sí. Shogun, uh -huh. le ganaste a Shogun en la misma noche. Sí. Uh -huh. Era bueno. Good memories, huh? Yes. Good memories. What do you remember from those fights, right? This guy was fighting like three, four times in one night. Yeah. You know, fighting some of the best guys in the world in one night. You know, it was crazy. We won a big tournament. I remember if it was the eighth person tournament or twelve, something like that. But it was an impressive amount of fights in one day. No, 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 Bare Knuckle, Fabricio Verdun, Junior Dos Santos, el mejor heavyweight sin guantes en el mundo. Eso es. Hey. 
¿Podemos, podemos decir dónde va a pasar en Brasil o no? Todavía no. Podemos decir. En Globo. Combate. combate. Canal Combate. Canal Combate. Canal Combate. Brasil. Exclusivo aquí, ó. O homem que tá dizendo aí, ó. Hein? Combate. Amassando todo dia, todo noite. A gente le va a gustar, cara. Have you, have you been in Brazil? I think. No. I got scheduled to fight twice in Brooklyn until the park. Oh, fight for like three weeks in one. Really? Have the alcohol for you? Yeah. I'm for you. I'm for you. I'm Sim, agora mesmo. Aí, Felipe, ó, antes do treino aqui vai ter o treino aberto, ó. Sem chamar na experiência aqui, ó. A prof sempre com a gente aqui, ó. Aqui, ó. Estilo, estilo bodybuild. Sim, But we've been doing the promotion for like three, four years, and we're already out. Que isso aí, Brett? É Brett Trader, é. Em cena, é muito bom, velho. Não acelera o coração, não te dá mais, te dá um gás a mais assim para começar. Eu acabei de treinar, né? Acabei de fazer um treinão. E treinar de novo agora, então tem que estar bem. Então o Vicente te dá uma motivação extra. Fabricio, ¿cómo se prepara uno para este tipo de peleas? Eh, obviamente no estás usando guantes, no hay ningún tipo de protección en las manos. ¿De qué manera te puedes preparar para este tipo de cosas? Yo creo que en mi opinión ya eh, sin guantes o con guantes, los guantes son muy pequeños de MMA, ¿no? Entonces yo creo que no hay ninguna, no, no es una diferencia muy grande, no creo que es mucha diferencia. Después que empieza la pelea ya sientes el golpe y ya estamos ya. Entonces creo que se puede preparar entrenando sin guantes, yo lo he hecho mucho, sin guantes, solo poniendo un esparadrapo en la mano y sin guantes, pegar sin guantes, poquito las, los guantes pequeños, guantes grandes también igual, pero yo creo que te voy a decir la verdad que no, en mi opinión no es la diferencia muy grande. Por el, el guante que usamos que es esto, ¿no? que son pequeñitos así, uh -huh. es, la diferencia es muy poca, entonces nos adaptamos muy bien porque somos operadores de MMA, nosotros nos adaptamos muy bien con siempre con el boxeo, con el Muay Thai, con el Jiu Jitsu, con el Grappling, nosotros adaptamos, pero diferente de los otros que, por ejemplo, solo el boxeo tiene dificultad de adaptarse a nosotros, ¿entiendes? Nosotros siempre adaptamos a los demás. Entonces, sin guantes o con guantes, para mí es igual. ¿Y cuál fue el proceso de, de, de decisión para, para esto y no para boxeo, por ejemplo? ¿Por qué Bernard? Sí, porque me llamó más verdad, me dijo, me invitó y me gustó la, la propuesta, claro, ¿no? la propuesta muy buena. Uh, y por eso que acepté, porque me tenía ganas de pelear. Estuve dos años parado mm -hmm. sin pelear, sin hacer nada, porque, porque he querido esto. Pero sí tenía ganas de pelear y cuando me vino la invitación, entonces cerré con él para hacer, y como tú has dicho, si fuera boxeo, a lo mejor si me pagase mucho, mucho más, a lo mejor podría pelear, pero no, no es lo mío. Como me dijeron que era como si fuera el vale todo, el MMA, pero vale todo, que sin guantes. Yo sé que me gustó mucho la idea, me gustó bastante. En teoría es un deporte nuevo, eh, no hay muchos eventos aún, pero ¿qué, ¿qué es lo que crees tú que va a suceder con este deporte? Eh, hemos visto que hay el, slap, el, el power slap sí. también, ¿no? que no hay protección de ninguna forma y de alguna manera este como que también se asemeja un poco, ¿no? De, quizá la gente lo vea muy brutal. Eh, yo creo que no, no es brutal porque estamos acostumbrados ya hace, imagina, yo peleé hace 25 años, entonces no tengo problema que sea sin guante o con guante, da igual. A mí te voy a decir la verdad, no me gusta ese deporte que con los eh, de, eh, de guantes en la cara, ¿no? que te, porque tú tienes que dar la cara que te pegue, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que dura muy poco un atleta de estos, va a durar muy poco porque algunos golpes en la cara y ya no va a poder más, te va a poner uh, tonto de la cabeza porque imagina todo el te da la cara para, para que te pegue. Yo no tengo problema que me pegue en la cara, pero cuando peleo con el otro, ¿no? Pero darle la cara al otro para pelear, para, para que te pegue un tortazo, no me gusta esto. Entonces yo creo que es, la diferencia es grande porque aquí, en MMA, yo puedo usar mi técnica de Jiu Jitsu, de Wrestling, de otras cosas para poder evitar los golpes. Yo puedo salir en esta pelea sin ningún golpe en mi cara si quiero. 
¿entiendes? Si, si quiero, si, así se puede pelear y salir sin limpio. Esta no, esta te va a pegar muy fuerte en la cara con los tortazos, entonces yo creo que a mí no me gusta. Yo creo que hay una diferencia muy grande en esos dos deportes. En cuestión de las reglas, ¿qué has aprendido tú de las reglas sobre Bernardo? Yo te voy a decir, no, no, todavía no me he fijado mucho de, de las reglas. Yo quería que fuera, yo le pregunté, hasta le dije a, a Más Vildal, que yo quería que fuera como si fuera el vale todo, con un cabezazo, con oh. patada en la cabeza, con, con todo lo que puedo imaginar, con claro, con una pequeña regla, ¿no? Pero eh, me gustaría que fuera todo, codazo en el suelo, co a, a rodilla, me gustaría esto, penalti de, de patada en la cara, con la cabeza, me gustaría, pero me dijo que no era posible porque había un poco tiempo para cambiar la regla, ¿no? Yo creo que la regla es normal, pero sin guantes. Entonces yo creo que sí va a poder pegar codas en la cara en el suelo, rodillas yo creo que también igual. Yo, de, cuando se quitan los guantes, en mi opinión se puede casi todo, no se puede hacer casi todo. Y ya por último de mi parte, eh, ¿cómo has entrenado con Más Vidal? ¿Qué has hecho con él? ¿Ha sido parte de tus entrenamientos? No, 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 Más Vidal solo porque es el de... Está, hace parte del evento, ¿no? Sí. Entonces, eh, el Game of Bread es de él, ¿no? Entonces, por eso eh, tengo una buena relación con él, habla español también igual, me gusta porque eh, habla muy bien y nos llevamos muy bien, pero no hemos entrenado juntos todavía. A lo mejor hoy le voy a retar hoy a un, a un combate. <risa> Muchísimas gracias. Vale, gracias. Cento e doze aqui, ó. Boa, tá bem, galera. Tá bem na movimentação. Não tá com o bairro, filho. Não, não pode ir. 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 Yeah, and it picks up. I have enough for like two, two hours. Uh, 24 to And then I can go super duty five minutes, two if I need to.
cara se amolou. Não chegou bem antes, né? 2020. Que legal as fotinhas, hein, Molo? Vou filmar ele depois aqui desse quadro aí, Aqui é museu, né? Olha que é a parte nova que não tinha aqui embaixo. Conhece ele, não conhece? Não. Conhece o Fresh Roll? Eu não conheço ele, não. Qual coisa que tu conhecia? Conheço o Tias. O cara que é sempre brilho. Tias que era meu técnico. Sabe o que é o meu técnico? Tem muita gente lá em cima, Felipe? Eu gosto dele. Meu técnico? Bom. É. Ei, Felipe? Felipe? Oi. Tem muita gente lá em cima? É, porque é que nem aqui. Fabricio, un ex campeón mundial, eh, muy querido por la gente, promete mucha acción esta gran pelea. ¿Qué pueden esperar, no solamente de la cartelera principal, sino de todo el evento? Tenemos en total 11 peleadores ex UFC en la cartelera, so, vas a poder ver muchos buenos peleadores con todos los buenos peleadores. No, no que vamos a estar haciendo peleas que te malo, uno bueno porque uno super tren que malo para para armar un récord. Si no, porque vas a ver aquí siempre violencia, pero a medida, tú sabes, vamos a, a poner gente que, que deben ser una buena pelea, es una cosa loca, es algo que traemos siempre en cada cartelera que las peleas sean bien parejas, que den los mejores resultados, que den el mejor de aquí, que den el mejor de allá, y que se pueda organizar a formar, yo creo que, que esto también es el segundo evento de MMA Fair Rock of Me, historia, y la gente lo va a llegar a ver en los montones, porque tenemos a Fabricio, que es un Y obviamente la afición de aquí en Los Ángeles se pregunta ¿Cuándo vendrá Game Breaker Knockout MMA a Los Ángeles? Acá le pone esto un poco complicado con los taxis y la comisión aquí es dura y todavía no es legal en California. Estamos trabajando en eso, pero sí está como aquí un día. Lo escucharon amigos, nada más y nada menos de la boca de Jorge Masvidal. Hey Jorge, can we get you over here?
Ah, mas ele ia ficar pra não. Não cobrei, 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 não.
Mas é um volumezinho aqui, um negócio rápido. Ah, deu, deu. Ah, ah. Deixa The more I think I, I finish here, the energy. The energy is good. When inside the some place you you feeling good energy, everything is changed. Yes? Yes, you know? Yes, yes, yes. Appreciate it, thank you. Eh, Fabricio, un ex campeón mundial, eh, muy querido por la gente, promete mucha acción esta gran pelea. ¿Qué pueden esperar, no solamente de la cartelera principal, sino de todo el evento? Tenemos en total 11 peleadores ex UFC en la cartelera, so, vas a poder ver muchos buenos peleadores con todos los buenos peleadores. No, no que van a estar haciendo peleas de malo, uno bueno porque uno súper rey de malo para, para armar un récord. No, los problemas a ver aquí siempre violencia, pero a medida tú sabes, vamos a, a poner gente que, que deben ser una buena pelea uno con el otro, eso es algo que traemos siempre en cada cartelera que la pelea sea bien pareja, que den los mejores resultados, que den el mejor de aquí que den el mejor de allá y que se pueda organizar a formar, yo creo que, que esto también es el segundo evento de MMA Internet of Me y Historia y la gente lo va a llegar a ver en los montones tenemos a Fabricio, que es un millón de personas en la pelea de este lado. Esto va a traer a mi de todo el mundo para verlo. Yo creo que de, de, esa, de septiembre 8 para arriba va a ser una nueva conversación. Y obviamente la afición de aquí en Los Ángeles se pregunta ¿Cuándo vendrá Game Red Bird Knockout de MMA a Los Ángeles? Porque acá le pone esto un poco complicado con los taxis y, y la comisión aquí es dura y todavía no es legal en California. Estamos trabajando con eso, pero sí estamos aquí un día. Lo escucharon amigos, nada más y nada menos de la boca de Jorge Masvidal. Gracias, Jorge. Hey Jorge, ¿puedes hacer algo aquí? Sí, no hay chance. Creo que comunicamos con ustedes. ¿Todo bien o qué? ¿Qué va a ser como allá? Totalmente igual. Quando estava com 112, 113, não estava sem nada de gol. Mas eu não sei se é esse. Ah, pode ser que não é. Aí os caras estão se atendendo machucado, não, vai tapar o fogo. Não foi convidado, não foi convidado.
Alright, marker, tail flight.